长篇仙叶飞缕，凌波飘渺点星河。人间何处最艳红？神女琼楼五笙歌。没有中毒，死因无可疑。这个人也是云阁坊的吗？他是云阁坊的总教习刁三爷，七日前掉进镜湖淹死的。死因也无疑，无可疑。哎，别乱动。你说他们临死之前笑什么呢？你问我，我问谁？我是个验尸的，又不是个招魂的。那，交给你们姜四姐。死因无疑，意外坠亡。来来来，各位看官，您这边请。话说啊，数月前。燕国公某夜忽梦见盛世飞天环绕，大吉之兆。果不其然，当今圣上为表旗征战功勋，下旨修建了一座忠烈祠。燕国公重金请画师画一幅盛世飞天壁画，却没想到啊，三月有余，这壁画却迟迟都画不成。直到七天前的某个雨夜，忠烈祠飞天堂的墙壁上，忽然出现了一幅飞天壁画。那一夜，有人亲眼看见云阁坊总教习的刁三爷
在湖心亭唱着小曲儿。突然，跳进了静谷之中。我这可怜的表表啊！知道外面那些人说的不是真的。你这个断命的小蹄子，胡说什么！我告诉你们，要是云阁坊关了门，你们谁都别落着好。姑娘，请留步。敢问姑娘芳名？李洛雨。李姑娘也是云阁坊的舞姬，那姑娘和云飘飘关系不好。如果整个云阁坊只有一个人恨云飘飘的话，那也只会是我，因为在她靠着一曲《天外飞仙》成名之前，我才是云阁坊的头牌。李姑娘好坦荡。大人，就算这些话我不说，你有心的话，自然也能查得出来。狄某再多问一句，姑娘和邱班主那句话是什么意思？大人。你相不相信？人在做，天在看。我信。你是说，你也相信非天所命？有时候人力所不能及的，自然会有天手。
烤烤火吧。不会是要让我回避吧？我十岁开始习武，十六岁就进了神武军，什么没经过？就你这儿，也没什么好看。好了好了好了好了，不愧是女中豪杰。那也没有，一见面什么话都不说，就拔刀的道理吧。你鬼鬼祟祟潜入飞天堂，我知道你是什么人。当然先待会神武军再说。我奉命来云阁访查案，我来此调查天经地义。倒是姑娘你，堂堂神武军都尉，怎么？也管起百姓的命案来了。云阁坊死了一个武姬，自然不归我们神武军管。可若有人趁机造谣，重伤朝廷命官，那可就不一样了。嗯，这个我倒是听说过。听说有人因为燕国公不配享有忠烈祠，所以引起飞天索命杀人。燕国公屡立战功，他不配谁配？让我找到造谣之人。绝不轻饶！你也不相信飞天索命？就算真有飞天索命，我也要抓一个出来问清楚。两位大人，喝完姜汤去救寒。就是你看见了飞天显灵，这是小的，装神弄鬼，我看就是你造的谣。你不用怕，把你知道的一五一十的说出来，只要你说的是实话，我们绝不为难你。三个月前，我接到燕国公府的帖子，他们让我来忠烈祠画一幅飞天壁画，可也不知道究竟是哪里出了问题。这幅壁画就是一直都画不成。有一天夜里下了大雨，我经过飞天堂门口，忽然看见里面透着光，我还以为进了贼，可我到门口一看。第二天，就听说云阁坊的刁三爷掉进镜湖里淹死了。所以你的造谣是飞天杀了刁三爷？呃，不不不，不是我，我，我只是去找了秋娘。你找她干什么？因为那页墙上还出现了六个字：“亵渎飞仙者死。”虽是一闪而过，但是我看得清清楚楚，所以我就劝秋娘别让云姑娘跳什么天外飞仙了。可我被她打了出来，结果不出十日，飞天再次显灵。云飘飘也死了。贺子文刚刚那些话，如果被有心人利用了，会对燕国公的声誉有损。可是眼下，飞天索命的谣言已闹得满城风雨。你要是真为燕国公着想，就应该和我一起，立刻查清此案，以平息谣言。和你一起查？对。对什么对？你不过是个小小的四城，还是刚刚从地方调人进京。长安城几个城门，多少宫殿，多少坊，多少事，你知道吗？就敢夸口要查案。既然这样，谢姑娘，敢不敢跟我赌一次？赌什么？就赌十日之内，谁先破了这个案。要是你赢了，我今后任凭你差遣；要是我赢了，这把剑送给我如何？好，就这么定了。不许再跟着我！看什么呢？
可别冤枉我，我早就到了。让我猜猜，谢姑娘是怀疑秋娘散布了飞天索命的谣言，所以前来审问她。哪怕是要让你失望了，秋娘是生意人，这样做对她没好处。那你还来？我是白日里在云歌坊看见一姑娘，对她有些好奇，所以前来问问秋娘。你别误会啊，我是说没有外伤，应该是自缢而亡。秋娘的房间平日里都喜欢锁上门窗吗？啊，回禀大人，秋娘平日里最怕热，如今是酷暑，恨不得把天窗打开才是。李姑娘，你真的是亲眼看见秋娘自缢的吗？是，我来找秋娘谈事，可是我刚进门就发现。我不知道秋娘为什么如此想不开。糟了，会不会是飞天又来索命了？再敢妄言，立刻带你回神武郡问罪。谢都尉好大的威风啊！死亡原因已经查明，这里没有什么事了。告辞。孟大人慢走。难怪李姑娘害怕。你看看这个房间，所有的门窗锁得死死的。如果秋娘不是自缢的话，说不准，还真是飞天索命。狄仁杰，你也想尝尝神武郡的鞭子吗？刚刚仵作已经说过了，秋娘就是自缢，再敢攀扯什么飞天索命，立刻拿下。谢姑娘莫急，秋娘的死，自然不是什么飞天索命，但也不是自缢。如小葵姑娘所说。这个房间，窗户本来是敞开的。如果秋娘要自缢，你们都想想，一个将要死的人，怎么还顾得上先要锁好所有的门窗？再如果是飞天索命，那就更不可能还要锁上门窗之后再走。如此看来，只可能有一种解释：凶手故意锁好门窗，就是为了让我们以为秋娘是自缢的。聪明。但他这是聪明反被聪明误，反倒让我起了疑心。可是凶手是怎么从这紧锁门窗的房间里出去的呢？这正如刁三爷和云飘飘的死一样，只是目前什么都没有查到。李姑娘，你认识贺子文吗？不认识。狄大人，看你忙了一天了，给你煮了碗面。好，谢谢胡婶儿啊，麻烦你费心了。别客气，我在大理寺做了十几年的厨娘，还是第一次看见像大人这么认真的。如果所有当官的都和大人您一样，咱老百姓的日子可就好过多了。识君之路，与君担忧。老百姓的性命也是性命。总不能平白无故的枉死吧
。是，大人说的极是。快下雨了，我赶紧去把衣服收了。大人慢用啊。好。看来，我们还真的有缘分呢。是孽缘。哎，那也是缘。你跟着李落雨干嘛？你又为何而来？我刚得到消息，由李落雨代替云飘飘进国公府献舞。所以你怀疑云歌坊众人的死跟他有关系？跟他没关，你来干嘛？他撒谎，他说他不认识何子文。一定是他们两个人串通好的。哎，别打草惊蛇
这是我阿爹留给我唯一的东西。我试试，看能不能修好。李落雨，你到底为何要杀贺子文？云哥、访一干人等，是不是都是你杀的？说，不是我，真的不是我。你去忠烈祠做什么？贺子文到底是怎么死的？他是自杀的。早些时分，贺子文让人给我送了一封信，让我黄昏时分去忠烈祠找他。我独自一人去了忠烈祠，他见了我只说让我千万别挑天外飞仙，不然就会像云飘飘和秋娘一样被飞天索命。然后，啊！然后他就像发疯了一样，拿起刀刺进了自己的胸口。你觉得我们会心吗？我说的都是真的。我之前问你，认不认识贺子文？你当初为何骗我？因为贺子文他一直纠缠着我，我怎么都摆脱不掉他。因此，我不想再跟他有任何瓜葛。那你还去见他？那是因为他说他知道秋娘是怎么死的。所以你才相信，云飘飘等人的死，是因为跳了天外飞仙之之舞，而亵渎了飞仙，才遭到了惩罚。那你居然还敢答应去国公府？跳天外飞仙，难道你就不怕死？佛家五毒，以贪为首。这些人之所以会被飞天索命，是因为他们犯了贪念，而我不怕，因为这只天外飞仙原本就是我的。我用了整整半年的时间才编排了这只天外飞仙，本想借此扬名立万，没想到却被刁三爷以总教头之名义抢去给了云飘飘。刁三爷为什么这么做？因为云飘飘是他早年间寻花问柳所留下的私生女。这件事情云歌坊人尽皆知，大人若是不信，可以随意找人查问。此事秋娘知道吗？知道。那他不管？在秋娘的眼里只有银子。我们整个云歌坊上下所有人，在他眼里只不过是一棵摇钱树。不管是我还是云飘飘，只要能替他挣钱，他都不介意。而且不久之前。我刚刚向他提出要赎身，可是没过几日，云飘飘就抢走了我的天外飞仙。要说秋娘没和刁三爷沆瀣一气，你们信吗？我知道，秋娘她是眼看着留不住我，所以想赶紧捧红云飘飘，代替我给她赚钱。偷袭你的黑衣人，你认识他吗？不认识。你仔细想想，那可是要杀你的人。我不认识，死到临头还嘴硬，我看你不吃点苦头，是不会说实话了。狄仁杰，你难道真看上他了？谢姑娘，我狄仁杰审案靠的是证据，不是屈打成招。干什么去？找证据。你认识他吗？我不认识
这姑娘。那个人呢？那个人走了，幸好他用的只是普通的迷药，要不你可不只是昏睡几个时辰这么简单。我又欠你一次，这是第二次。你跟谁都算得这么清楚？就是不想欠你的。好，走吧，既然醒了，就办点正事。大家相识一场。今日无论如何，你是跑不掉的。还是束手就擒吧，孟少白。你怎么知道是我？秋娘死的那天，你还记得黎落雨叫你什么吗？孟大人慢走。黎落雨不是大理寺的人，你也从来没有去过云阁坊。他怎么知道你姓孟呢？因此，当时我就觉得你们应该是旧相识，但是你们却刻意隐瞒。后来，在审问黎落雨的时候，他总是不自觉地摸自己的手镯。一个人在紧张的时候，通常会寻找些依靠。于是，我便猜想，那个送他玉镯的人，应该就是他最想依靠的人。何以成契阔，绕万双挑脱？没错，这只玉镯的确是我送他的定情信物。所以你今天故意调走的所有手绘，就是在等我自投罗网。你是聪明人，却免不了关心则乱。你们到底为何要杀云飘飘等人？二位大人，人是我一个人杀的，跟少白无关。他也只是想救我，我求你们放了他吧。落雨，此事跟落雨无关，人是我杀的，我认罪。少白，你们休想蒙混过关。你们俩根本就是同谋，谁也脱不了干系。狄仁杰，虽然你我相识时间不长，但我敬重你是个明辨是非之人。没错，落雨的确对他们四人心有怨恨，但我们早已说好。等我们攒够银两，就帮他赎身，从此远走高飞。过往的一切皆是浮云，他没有必要在这个时候非杀了他们几个不可呀。钟烈慈，偷袭我们的黑衣人，可是你？没错，是我。那树林中要杀谢姑娘的，也是你。我没有。你们把落雨抓进大理寺之后，我一心只想着怎么救他。我没有要杀谢姑娘啊。你们说的话，哪一句是真，哪一句是假，我自然会查清楚。但是目前，我只能把你们一起收押。你若相信我，就等我查清楚，千万不要轻举妄动，可以吗？
。刘长进，这一次不是一上来就拔剑。你相信他们俩，真是凶手？真的是挺有进步，现在都知道动脑子了。我是没你聪明，更没你会断案，可我也看得出，孟少白和李洛雨认罪，都是为了保护对方。而且，我和树林中的黑衣人交过手。似乎和钟烈慈那页的黑衣人，真的不是同一个人。这个案子还有很多疑点，那你打算怎么办？如果一条路已经走到底了，那就不妨回到起点，重新走一次。你说的起点就是这几具尸体，你是怀疑孟少白在验尸的时候做了手脚？那天树林中的黑衣人，他用的暗器你还记得吗？我是在想，如果那枚针射到人体里，他会不会也立刻消失？如果那个黑衣人是凶手，那枚针就是凶器。难怪我们在尸体上找不到别的伤痕。找到了，此毒名曰拈花微笑，中此毒者，尸体数月不腐，栩栩如生。如果以后我不能再陪着你，你一定要好好的走下去，知道吗？你放心吧，我不会让你有事的。李大人，我找到那四个人真正的死因了。你听说过一种叫“拈花微笑”的奇毒？怎么，你怀疑是我下的毒吗？是你吗？不是，也不是落雨。我也希望不是。医书上对拈花微笑记载不多，不足以找出下毒之人。因此，我和谢姑娘要去一趟五毒谷，找毒仙人，打听消息。你等我回来，如果可以证明你和李姑娘的清白，到时候我会亲自接你出大理寺大牢。好啊，我等着你。怎么样，还满意吗？你叫我来就是为了给我这个。说实话，费了我好些功夫的，幸好赶得及。此去五毒谷，你手上没有一个趁手的兵刃可不行。着火了！着火了！
除了孟小白和李洛雨，其他人都救出来了。有，快去呀！跟上，谁呢？这儿呢？你干嘛？出来！我和你一起去。不行，你待在这儿。我也要去。要是我不行，就是不行。快点！你要出事了怎么办？快灭火！快！快点，快点！狄仁杰，快进去！这，前面再来几个人。你小心点。好，来了。快救人！快救人吧！快！什么？鳄鱼，赶紧走！救鳄鱼！来，我背他走。大堂里面发现一具烧焦的尸体，应该就是孟少白。少白，少白，少白。
，你们是谁？师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，你们是何人？为何要杀我师傅？这位仁兄，你误会了，我们是来找毒仙人的，没想到刚进门就看见这位老人家躺地上了。我知道了，你们一定是来找我师傅报仇的。他就是毒仙人。我不管你们是何人，今天敢闯五毒谷杀我师傅。那就别想活着离开！你真的误会了，你听我说。呀！团长，我真的没杀你师傅，少说废话！知道床上面有机关的，那个房间和这儿都是按照五行八卦来布置的。只要我们按照八门的方向，自然就能找出生门的位置。过来，坐下。蛇毒的解药，你等等我，我去给你找
，上面果真有年华微笑的记载。年华微笑乃关中苍门世代相传的奇毒，从不外传。但苍门在二十年前一夜之间被仇家屠杀殆尽，何足无以生还。从此，年华微笑也就绝迹了。也就是说，线索又断了。我们费了半天力气。差点还赔上了性命，结果还是一无所获。那倒也未必。愧是京城第一武技，云飘飘跟他比，真的是天壤之别。我记得小葵说过，云飘飘虽然抢走了天外飞仙，但是很多动作他根本做不出来。你看，这个动作，云飘飘就不行了。你到底想说什么？禁锢二位大人。我们刚从五毒谷出来，顺道来看看你。可曾查到些什么？我们发现吴仙人死了。我们差一点被当成了凶手。幸亏他的徒弟还算相信大理寺这块招牌，我答应帮他们找出凶手，他们才肯放我们出来。嗯。只可惜，什么都没有问到。李姑娘。你真的打算去国公府献舞？我知道二位在担心什么，不过我相信府后自有天定。况且我这云歌坊上下百十号人，还在等着吃饭呢，我不能不去。你放心，我答应过小白，一定会保你周全。多谢狄大人。李姑娘刚才那只天外飞仙，真的是惊为天人。总教头刁三爷啊，落水而亡，大家还记不记得？还记得记得记得。这加上他，已经是死的第四个人了。第四个。话说，这忠烈祠的飞天，在一连杀害了四个人之后，昨夜又再度显灵了。什么？又显灵了？你说，这次不知道又有谁要包殃喽？会不会我们真的猜错了？就是因为没有不对劲，所以才更不对劲我的手法和你比如何？你的确很聪明，一招障眼法就骗过了所有人。只可惜，还是被我发现了破绽。所谓的飞天显灵，不过是事先在墙壁上勾画好飞天画像，然后用蜜糖覆盖遮掩。等到需要的时候，只要将蚂蚁置于蜜糖之上，蚂蚁啃食完蜜糖，其下之飞天壁画自然立现。
儿女，早就在蜜糖中下了慢性毒药。蚂蚁肯吃完蜜糖就死无对证。说起来，这不过就是个小把戏，只不过利用人的畏惧心理，才一直没被拆穿。今日我依法炮制，我的作品你还满意吗，李姑娘？真的是你，我早该想到这是个陷阱。只是我，只是你太自信了，你不相信会有人揭穿你的把戏，所以一听说飞天又显灵了，就一定要跑过来看个明白。我真该一早就杀了你。到底是什么人？你都已经知道了，又何必再来问我？二十年前，苍门被灭之时，你在何处？那夜，苍门四处火光冲天，惨叫声不绝于耳。我苍门中人奋力杀敌，却无力回天。我重伤昏倒，因此才逃过一劫。可当我再醒来之时，这世上已再无苍门。你就是用这个杀了云飘飘他们？人心不足蛇吞象。我为云歌坊卖命了这么多年，秋娘却联合云飘飘和刁三爷一起抢走了我的天外飞仙，难道他们就不该死吗？可你既然已经打算赎身离开云歌坊，又何必计较这些？赎身？你当晚为何迟迟没走？秋娘在听说我要赎身之后，居然开出了一千两的高价，我和少白这点积蓄根本就不够。他让云飘飘抢走我的天外飞仙，就是为了让我再无翻身之地，更没有赎身的指望。既然他们不肯成全我，那也就别怪我不能放过他们。像他们这种贪得无厌之人，既然天不肯收，那我就要替天行道。刁三爷就是个卑鄙小人，平日里对我们这些武技非打即骂。就是他，以教习为名偷走了我的武谱，我就先拿他开刀。至于云飘飘。为人轻狂，沽名钓誉。他那么想跳天外飞仙，我就成全他，让他死在自己最美的时候。秋娘本来可以不死，可她宁可得罪国公，也不肯让我代替云飘飘去献舞。不过看在这么多年的情谊上，我给他选了个体面的死。那贺子文呢？你又为何要杀他？因为他也是飞天索命这个圈套中的一部分。贺子文他就是一个傻子，除了画画什么都不懂。只要我稍微一勾引，他就心甘情愿的对我死心塌地。用蚂蚁制造飞天显灵的假象，也是你教他的。本来一切都好好的，可惜贺子文跟那些人一样，也犯了一个贪字。他居然说想要娶我，而且还以此为要挟。那我只能杀了他灭口。孟少白呢？你对他可是真心？你为何连他都不放过？少白是个意外。那日我听到了你和少白的对话，知道你们已经查到了年华微笑，我怕夜长梦多，所以才放了那把火，好让你们误以为真凶要杀我们灭口顶罪。可是我没想到。如果少白还活着，知道你原来如此心狠手辣，想必也会难过，自己看错了人。狄大人，我自知罪孽深重，可是我在这个世上已经毫无牵挂。这是少白，请你们告诉少白，如果还要来世。我要和他清清白白的再相见。林落雨，林落雨
。小白，你相信自己爱错人了吗？狄大人。江四坚说：“既然云哥房的案子已经结了，让我们把尸体发还给人家。”谁说案子结了？你们走吧，我自会跟江四坚交代。那前几日屋主淹死的那个，江四坚让我们把尸体装裹好给埋了。里面没有前几日淹死的那个尸体，您知道放哪儿了吗？没有。啊，这尸体怎么会不见了呢？我们最后一次看见那具尸体是什么时候？好像是大牢失火那天。自那以后就再没注意过。知道你要保护的是谁了，少白。如果黎落雨爱你，生前怎么会让你的坟头长满荒草？你说什么？他们都是中了拈花微笑而死的。义父也知道拈花微笑。以前东征西战的时候听过，我一向最不屑用毒之辈。所以也只是听过。犯人用毒血和玄冰制成毒针，毒针进入体内，玄冰随之融化，因此仵作才没有查出伤痕和中毒的迹象。那还真是狠毒啊！哦，对了，那个下毒之人真的死了？是，他是在我和狄仁杰面前自尽而亡的。那就好，如此狠毒之人，留着就是祸害。义父，你能不能再告诉我一次，当年我阿爹是怎么死的？你怎么又问起了这个？父亲死的时候，我年纪还小，母亲的话我也一知半解。最近，我总是梦见父亲，所以才忍不住问问。当年你阿爹随我一起征战，误入敌军陷阱，他为了救我，中箭而亡。我记得父亲死的时候，大军已经告捷，正在班师回朝。对，就是在班师途中中了敌人的陷阱，也怪我得意忘形。要换，我欠你阿爹一条命啊！义父言重了，是我不好，不该提起陈年旧事。神武军还有事情要办，我就先告退了。去吧。那人好人，他右手是个六指。果真如此。谢姑娘，胡婶，狄仁杰什么时候回来？嗯，这我怎么知道啊？再说了，狄大人出门，他也不会告诉我，是不是？哎，姑娘，别着急，你看，这天都黑了，想必狄大人很快就回来了。就算你现在出去找，也不知道去哪儿找，是不是？今天厨房炖了鸡汤，我给你端了一碗。咱们啊，趁热喝，慢慢等。来，趁热喝，这凉了可就不好喝了。谢谢胡婶，别客气
。谢都尉一早就出了门，到现在还没回来呢。那等他回来，烦请你告诉他，狄仁杰有要事找他。姚环不在神武军，也不在国公府，会不会来找我？狄大人，大人，夜深了，我煮了杯参茶，喝完早点休息吧。好，谢谢胡人。别客气。一直在厨房忙，不曾见过。好，大人，趁热喝吧，养养胃。好狄仁杰，你再聪明又如何？最后还不是落在了我手里。你到底是谁？这个你不需要知道。不过你放心，我没有打算要了你的命。只要你乖乖的在这儿住上几日，我自然会放了你。哼，怕是没那么容易吧。要是我拆穿了你飞天索命的阴谋，你会这么轻易放过我？我还真是小看了你。如果我没有猜错的话，你就是在树林中想要杀死谢姑娘的人，也是二十年前苍门惨剧中活下来的人。云飘飘他们也都是被你下毒害死的。至于黎落雨，只不过是替你顶罪而已。看来留不得了。什么时候了？你还护着他？总算我没有交错朋友，小白，好久不见。我就知道瞒不过你。当日你葬身火海，一落雨悲痛欲绝，那时他的痛是真的。但数日之后，我再见他的时候，他强忍悲泣，但是。他的眼中，却没有失去挚爱之痛。他对你一往情深，怎么会见你的坟头长满荒草，而置之不理？直到有人发现停尸房有一具无名尸体不见了，我才想起可能是被偷梁换柱。李落雨的种种表现，皆因为他知道你根本没有死。我没有想到你会查到落雨，更没有想到你会查出云飘飘他们的死因是死于中毒。那场大火是为了我跟落雨开脱，但我没想到，你居然会冲进火场救我。那是因为，我真的把你当兄弟，所以我不会杀你，但也不会让你破坏我们的计划。你们到底想做什么？少白，别再跟他废话了，这个人今天必须死。阿、啊、阿娘，我求求你。杀的人已经够多了，放过他吧。少白，你让开、啊！喝那杯茶，你说没见过谢姑娘，可你袖子上却有她身上的香气。你面容虽老，可却十指纤纤，肤如凝脂，根本不像是这个年纪的人。因此，我故意装作喝下那杯茶，就是想看看你
到底有什么阴谋？<笑>好，不愧是狄仁杰，难怪我的白儿处处护着你。微笑果然是世间奇毒，真的能让人容颜不老。那又如何？纵使岁月无痕，可我这颗心早已是千疮百孔。我也就怪你太聪明了。你打不过我的，跟我回大理寺，不要一错再错了。怎么？别再杀人了！等明日过后大仇得报，我们就远走高飞，他们奈何不了我们的。死的人已经够多了，那又如何？我苍门上下一百零七口人被杀之时，怎么没人来救？可他们是无辜的。如果你真的要杀人，就连我也一起杀了吧。反正我早就是个死人了。为你阿娘顶罪而死，若不是你紧追不舍，怎么会把他牵扯进来？查案追凶是我职责所在，这一点你应该是知道的。小白，不管你跟你阿娘有多大的仇恨、多大的冤屈，也不应该伤害那些无辜之人。无辜？可这世上，又有谁是真的无辜呢？我阿娘满门被灭，亲眼看着父兄亲人死在面前，她不无辜吗？落雨在云高房受尽凄凉，难道她不无辜吗？可她从未想过杀那些人，都是因为你。小白，你和你阿娘到底想做什么？你们是要去刺杀燕国公对吗？你怎么知道？二十年前苍门被灭，为首的人。叫做谢灵，他，他正是我的父亲。我一直瞒着你，在百毒楼的时候，除了百毒精，我还发现了二十年前苍门被灭的真相。当年，燕国公还只是骠骑将军的时候，我阿爹则是他的心腹。我阿爹去灭苍门，奉的应该就是燕国公之命。路上，孟少白，如果你阿娘真的要去刺杀燕国公，你必须阻止他。我在燕国公身边多年，你阿娘绝对不是他的对手。我阿娘等这一天等了二十年，就算这次他有天大的本事，也是在劫难逃。
岁，万岁，万万岁！你们全部退到忠烈祠外，我要在此参拜，为圣上祈福，谁也不许打扰。是。就想害我，阿宁，你骗我！苍门的拈花微笑在长安出现，你以为我会毫无防备？我为什么要支开是非？就是要引你现身。二十年前，谢灵果然背叛了我，竟然让你活到了今日。那是因为他尚有良知，不像你这般丧尽天良。为了荣华富贵。竟然连自己的结发妻子和亲生儿子都不放过。这些年用妻儿的鲜血换来的锦衣玉食，你可还吃得下、睡得稳？二十年前你逃出升天，就该苟且偷生，你居然还想杀我报仇，简直就是自寻死路！今日我就成全了你！呀！阿娘，阿娘，你怎么了？你叫他什么？想不到吧？不仅我没有死，我们的儿子也活着。我们母子俩能够活到今日，就是要杀了你这个畜生，报仇雪恨。你我之间的恩怨，就一并了结了吗？慢着。杀妻灭子，身上正背着苍门上下一百零七条人命。今日我便抓你回大理寺，以国法处置。我堂堂国公，凭什么？天子犯法，与庶民同罪，身为国公，更不应该知法犯法。呀！嗯
却最终还是心软，放了我们母子。没想到在回京的路上，却被他杀人灭口，是真的吗？是又怎么样？你也想报仇吗？义父，你养我十余年，我敬你重你，为了你我可以连命都不要，却没想到这么多年忠心耿耿。是我的杀父仇人！我就知道，你终究也是个养不熟的狼崽子。你想报仇吗？好，你们所有人一起来吧。反正今日，一个也别想活着走出飞天堂。我杀的，白儿受伤，从未染血。我求你，求你！夫人放心，我定会秉公办理。阿娘，阿娘。大理寺狄仁杰屡破奇案，秉公执法，深百姓之冤，解朝廷之忧，是为良臣。自今日起，擢升大理寺少卿，钦此。
，燕国公温治安，杀妻灭子，欺君罔上，罪不容诛。孤念其护国有功，准其自尽，以保全师。<笑>阿娘，不许！这是你们生前最爱的曲子。往日的孟少白，就让他常伴你们于泉下。从今日起，我如你们所愿。放下过往，重新开始。谢姑娘身受重伤，导致经脉逆转。至于何时能醒，只能听天命了。妖环，我在后院种了几株红梅，在下雪之前，你可一定要醒过来。我还等着和你一起踏雪赏梅呢。天外一有。